。夫人，这些都是城主的主意，让我们在这给您个惊喜。虞美人说：“谢谢夫人的帮忙。”可惜他现在过不来了，因为他现在已经去军营接替于老将军担任副将一职了。真的？嗯，太好了，他终于得偿所愿了。夫人，你尝尝。这是什么？怎么样？好喝吗？太好喝了，下次别做了。今天是什么日子啊？他家在这儿这么热闹。见过城主。民女见过各位大人，见过吴公子。啊，跟大家介绍一下哈，这是我在府外认识的新朋友舒姑娘。那个，舒姑娘，若有什么事儿，我之后再说吧。夫人的朋友，自然是我们的贵客。宋将军，难道你军务不繁忙吗？昨日还在军营，为何今日和夫人的朋友一起出现？城主忘了，臣弟近日军营中有新晋女将军坐镇，臣弟也算偷得浮生半日闲了。如此，宋将军可以回府休息了。今日的生辰宴，宋将军可以不用参加了。生辰？谁过生辰啊？当然是夫人你的生辰了。兄长，弟弟不是您的家人吗？嫂子不是我的家人吗？本王的意思，你还不明白吗？是本王夫人的生辰宴。哦，这两兄弟还真是剑拔弩张。本是同根生，相煎何太急呀！啊，好了好了好了，今天既然是我的生辰宴，呃，人多热闹嘛，要不就让宋将军在这里吃顿晚饭吧。今日夫人说了算，我们一起去赴宴吧。这么一看，舒姑娘和宋薇确实是官配啊。长相、气质都合适，不尴尬，走。走，夫人。城主夫人万事如意，福寿安康，事事顺心，太平有效，生辰吉乐，平安吉祥。好舒服。本王真浪漫。哎，对了，舒姑娘是远近闻名的琴师，不知今日我们可不可以包包耳福呢？既是城主夫人要求，那小女子就献丑了。不知是夫人生辰，就当作薄礼一份，还望夫人不要嫌弃。主和夫人还真是恩爱呢，还在桌子底下偷偷拉小手呢。哎呀，没有没有
没有，就是我不小心把酒洒到他手上了，帮他擦手呢。<笑>这菜真好吃啊！哎，好听，好听，好听，好听！真是此曲始应天上有，人间能得几回闻呐！鼓掌，鼓掌，好，多鼓掌！今天难得大家这么热闹，我提议，要不我们做个游戏吧？是醒酒令吗？啊，对对对，跟醒酒令差不多，就是在场的所有人说一个自己做过但别人没有做过的事情。如果在场有人做过，那就算输；跟他一起做过的人就要一起接受惩罚。如果大家都没有做过，那这个人就赢了。在场所有的人都要罚一杯酒。哎，先说好啊，不许撒谎。嗯，绿龙，拿上来吧。输了的人要从这里抽一条，按照上面的指示接受惩罚。听明白了吗？不明白。嗯，呃，也没关系啊，玩着玩着就明白了。我来给大家做一个示范吧。我喝过咖啡。咖啡是什么呀？咖啡就是一种。喝了不会让人睡觉的饮料，喝过吗？嗯，都没喝过吧？没有。好，那你们就都输了，罚酒罚酒。知道怎么玩了吧？明白了。那下一个，就让客人先来吧。舒姑娘，你先来吧。我，嗯。我捧过绣球，他怎么提这茬？既然大家都没有捧过绣球，那就喝吧。我我也捧过绣球。夫人也捧过，感情挺丰富、啊。我我要抽个惩罚。是什么惩罚呀？我看看。嗯。被惩罚的人，饮酒一壶。饮酒一壶。你能喝吗？没事儿，我可以。一尘不染的梦境，天空里缠绵的雨，我翻越千万里，与时俱来铭记你我的相遇。不知此夕何期，任凭兜转星移，心中还有盏灯亮着一夕。手中的花已结冰，夜里的梦不清醒，就当痛苦场景。闭起眼睛，幻想一生好忘情。
梦里你的声音，围绕在耳边轻吟。那是我们约好了，无人话别离。就都化作思念。